大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，没有哪个女人会拒绝别人送上门的好意，但这并不意味着女人打算接受你。如果你喜欢的女人追求者众多，那么你就要想办法脱颖而出。对她好的人有很多，所以送花、送巧克力、送温暖已经不再吸引眼球。如果想要引起女人的注意，就学着欲擒故纵，让女人注意到你。保持对你的好奇心，你就算成功了一半。追女人的时候，稍微冷一冷她，别去讨好她，不要那么快的回复女人的消息，不要那么快接听女人的电话，或者学着不再全天问候她。如果她对你有那么一点感兴趣，她一定会弄清你这样做的原因，你在她心里的印象也就会越深刻。其实，恋爱本就是一种技术活。你以为爱情只是一瞬间的事情吗？当然不是，爱情是一个缓慢的过程，这是一种化学反应。在反应的过程当中，很多物质都是不可缺少的。如果你真的想让一个女人爱你入骨，那你就得懂得一些技巧。单单只付出关心是没用的，你还要明白以下技巧：欲擒故纵。小王有一个女神女友，这是大家都知道的事实。只是让大家没有想到的是，他的这位女神女友居然爱他入骨。在大家看来，小王身高外形虽然不错，但能够追到女神女友已经算是万幸了，因为他本身就只是一个穷屌丝而已。大家都很好奇，他到底是用了什么方法。才让女朋友对他如此死心塌地。小王告诉大家，刚开始他把女朋友照顾得无微不至，每天竭尽所能的付出，让女朋友感受到他的好，甚至已经把他所做的一切变成了习惯。突然有一天，他借故离开，并且一去就是好几天，早已习惯了小王的照顾和每天的问候。一时之间，女友感觉自己的生活好像已经无法正常运转了。自从那件事情之后，女朋友对他的感情就越来越深，因为他真的很怕失去她，投其所好。小张跟女朋友在一起两年，刚开始，小张爱女朋友的程度多于女友爱他，可如今他们两个的角色似乎发生了互换，这倒是让大家觉得挺奇怪的。小张告诉大家。女朋友之所以越来越爱他，就是因为他懂得投其所好，总能做一些让女朋友感动而喜欢的事情。现在，在女朋友的心目当中，他已经变成了无可取代的最佳伴侣。因为女朋友觉得，在这个世界上，除了小张，恐怕再也找不出第二个人如此了解他，并且对他这么好了。甜言蜜语，小马是一个特别会说甜言蜜语的人。他经常夸赞女友，在日常生活当中也喜欢管女朋友叫小仙女。其实他的女朋友只是一个长相普通的女孩子，但由于每天都生活在甜言蜜语的夸赞当中，他也变得越来越自信，并且越来越爱小马。女朋友总说自己能够遇到小马是一种幸运。因为自从他跟小马在一起之后，他感觉自己的生活都变得越来越阳光了，这是之前从未有过的事情。女人都喜欢跟可以将自己变得自信的男人在一起，因为只有这样，她才能感受到世界的美好与幸福。人都喜欢正能量，这是铁打不动的定律。如果你觉得你的女朋友不够爱你，那一定是你的方法出了问题。男人不要只顾着付出，爱情本身就是有技巧可循的。在适当的时候多采用一些方法，其实也是非常不错的。如果你很爱你的女朋友，也希望她能够同样爱你，那就赶紧将这些方法运用到位，因为这些方法对于你来说真的非常实用。冷一冷女人，让她感受到没有你的差别。无论男人还是女人，其实都会习惯性的接受别人的好意，然后从最开始心里有所感动，到之后觉得理所应当。在追女人的时候，千万别让女人觉得你的好很容易得到，也不容易失去。如果这样，你很容易成为她的备胎。所以，学着冷一冷她，别那么讨好，女人会感受到失落。会反思他自己是不是做错了什么，会重新定义你们的关系，这样女人就会感受到你的重要性。很多男人在面对爱情的时候，都表现得粗枝大叶。他们虽然很爱一个女孩，但却并不知道该如何做
，才能够真正收获芳心。往往一个男人在对一个女人产生情愫的时候，都会选择主动的出击。虽说因为害怕直接被拒绝，而会去选择相对来说较为迂回的方式，比如说先通过聊天这样的方式，一点点了解彼此，然后再一点点的攻克女人的内心。不过，想要知道你所喜欢的这个女人究竟对你是何心思，也是能够通过一些小的细节看出来的。要是在聊天的过程中时，这个女人没有拒绝你以下这几件事情。说明你们之间还是很有戏的哟。一，对于你每天的示好和问候没有明确的拒绝，因为想要和他进一步的发展，总是忍不住的想要对他各种的关怀。没事的时候便是会主动的去示好，这个时候其实这个女性是明白你的心思的。要是对你没有任何的感觉，对于你的种种做法也会表现的很是淡然，让你能够明白她的想法。不过，要是一个对你也有感觉的女性，就会对你的消息很期待，同样也会表现得十分热情，你们双方也会觉得十分的愉快。二，会对你敞开心扉，女性往往都容易缺失安全这种感觉，因此想获得他们的信任，往往也不是那样的容易。所以，一个对你不感冒的女人，就会特别的抗拒你的不断靠近。就算是聊天，也能无时无刻的感觉到他对你的礼貌和疏离，你明显的就能感觉得到他对你那种较为敷衍的态度。想要充分对他有个了解，也是基本上不可能的，因为他不会给你一点这样的机会。不过，一个也喜欢你的女人，不但对你有着别人所没有的亲昵和热情，还会十分的信赖你，就连心底的小秘密都会和你一起分享。发现好玩的，更是跟你一起尝试，你们之间总感觉是很亲近的，自然距离也就越来越近了。第三件，和你经常的语音或是视频，因为对你有着不同的感情，所以也总是想听到你的声音，也希望能够多看看你的模样。要是对你无意的女人，连消息都懒得回复，更不要去说这样拉近关系的行为了。但要是这个女人能够和你彻夜畅聊，还迟迟的不愿意挂断，哪怕就那样，只是看着你就好，她一定也是喜欢你的。三，不拒绝你的邀请，对于女生来说，对于陌生人的邀请一般都是不予回应的。但是如果她能接受你的邀请，说明她并不排斥你，愿意跟你有更多的了解。如果在之后的过程中，女人还愿意继续跟你交往，就说明她的内心已经接受你了。喜欢一个人是可以感受到的，没有拒绝你就已经是好的开始。男人只要放手去追，他迟早会放开自己内心的情愫。四，不拒绝你的关心，对于喜欢的人来说，总是舍不得不去打听对方的消息，想要去关心他。如果一个女人能够接受你对她的关心，在生活中跟你相处自然，你的任何关心她都有回应。其实就说明他是真心愿意跟你相处，是真的愿意接受你。因为对于女人来说，只会对自己喜欢的人才会有所回应，才会想要去跟你相处。五，不拒绝你的礼物。我想每个人都知道接受别人的礼物是什么意义。对于一般人来说，如果喜欢一个人，是会很享受到对方的礼物的。但是不喜欢一个人是绝对不会接受对方的东西。一个女人愿意接受你的礼物，其实她的心里就已经认可你了，所以才会接收你送的东西，知道拿人礼物的含义。女人愿意接受，就代表她不排斥你，愿意接受你。六，不拒绝身体的接触。对于女生来说，身体接触一般都是针对于亲密的人。只有爱的人才不会排斥他的任何亲密举动。一个女人不拒绝你的身体接触，就说明她心里是比较愿意跟你在一起、接受你的。你的亲密动作对于她来说是喜欢、是爱，所以她才不会去拒绝一个自己爱的人。七，不拒绝和你谈私密的话题。如果女生在你们相处的过程中不拒绝和你谈私密话题，比如她对感情的看法，她跟闺蜜去哪里玩了。身边发生的趣事，家里是什么情况等等，愿意与你分享，并且聊得很开，几乎无话不谈，说明他对你有意思，才愿意跟你谈论这些私密的话题。其实也是想让你了解他
，如果你也喜欢他，就果断表白吧。往往爱这种感觉，无论如何也掩饰不住，所以可以通过你们之间相处的一些小细节，来发现彼此之间有时候有着相同的好感度，尤其是有着以上的这几种态度的，足以说明也是很中意你的，可要牢牢把握住机会哦。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。